वेलकाम टू ग्लोब एंटार एडेमी ग्लोब एंटार एडेमी अपन सबाई के स्वागत हमारे चैनल जरा नतून आज अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर पास बेलैकन ट क्लिक करल नोटिफिकेशन अन कर देवें तो आज के विषय की नहीं आलोचना करब इतिहास बैचलर अफ आर्ट्स इन हिस्ट्री सूंदर एक कोर्स आनी करते नेत सुभाष ओपन यूनिवार्सिटी थे डिस्टेंस कोर्सर फुल डिटेल्स आज के आलोचना करब तरह आगे रखे हमारे नीचे डिस्क्रिपशन एक ह्वाट्सअप ग्रुपर लिंक आए अपना चाहले से जयन होते अपना जरा हिस्ट्री नहीं पढ़ते चाहिए अपना जरा वि हिस्ट्री नहीं पढ़ अपना क्योंकि से ग्रुपे जयन होते समस्त सबजेक्टर नोट असाइनमेंट सजेशन पे जा खूब अल्प मूल्य तो चलो भिडियो शुरू करा जा सो बैचलर अफ आर्ट्स इन हिस्ट्री जर नेत सुभाष ओपन यूनिवार्सिटी सबजेक्ट कोड एच एच आई बी ए हिस्ट्री हमें स्टेप बह स्टेप आलोचना करब प्रथम बी ए हिस्ट्री कोर्स टी तरब बी ए हिस्ट्री कोर्सर जब अपरचुनिटी जानब बी ए हिस्ट्री कोर्सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानब वि हिस्ट्री कोर्सर डिशन और जानब वि हिस्ट्री कोर्स करते कत टा खरच हो हिस्ट्री कोर्सर सिलेबास की थे जानब वि हिस्ट्री कोर्सर स्टाडी मेटेरियल मैं आपके कौन भाषा पढ़ते हैं और जानब वि हिस्ट्री कोर्सर एडमिशन प्रसेस ठीक से ही जानब वि हिस्ट्री कोर्सर डकुमेंट्स रिक्वयार्ड मैं आपने कोर्से भर्ती होते गले की डकुमेंट्स अपना लागे और जानब वि हिस्ट्री कोर्सर एक्साम प्रसेस और तरह आलोचना करब वि हिस्ट्री कोर्सर स्टाडी सेंटर व कलेज कथाय आज है बी ए हिस्ट्री कोर्स टी की बी ए हिस्ट्री बैचलर अफ आर्ट्स इन हिस्ट्री हल एक तीन बचर आंडार ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जहाँ शिक्षार्थी शेखा कि भाव में प्राय ऐतिहासिक समय बर्तमान समय पर्त मानव सभ्यता विकास होए इतिहास कोर्से शिक्षार्थी वैशिक ए भारत प्रधान ऐतिहासिक घटना सम्पर्क जानते परे विए इतिहास कोर्स शेषे एक जन शिक्षार्थी स्नातक केवल संस्कृति समाज सम्पर्क ज्ञान चेय अनेक कि शेखे विए इतिहास कोर्स टी विषयगल एक बोझारो विकास कर जहाँ छात्र मध्य शक्ति धर्म अर्थनीति संस्कृति इत्यादि सभ्यतार विकास के चालित कर इतिहास डिग्री प्रार्थी मध्य श्रृंखला इतिहास मौलिक और उन्नत पाठ तैरि करार ऊपर दृष्टि निबंध कर विए इतिहास गवेषणा विश्लेषण और गुणगत पशापाशी परिमाणगत जुक्ति प्रयोजनता दक्षता अंतर्भुक्त रही है जहा लिबरल आर्ट्सर एक दाड़ भित गुरुतवपूर्ण एरपर हमें जानब वि हिस्ट्री कोर्सर जब अपरचुनिटी आपनी कि अतीत सम्पर्क जानते आग्रह क्यों ये सामयिक विश्वर साथे जो स्थापन कर आनी कि इतिहास भलोबाशा के कैरियारे परिणत करते चान इतिहास एम एक विषय जहा प्राचीन भारत स्वाधीनता संग्राम भारतीय जतियों आंदोलन बर्णबाजर आवासने नेलसन मंडेलार प्रचेषा फारसि विप्लवर कारण हिटलारे चिंता भावना नाजी आइडियोलजी भारत शिल्पर इतिहास और अनेक कि कौतूहल गल्पे भरा अने मध्य विए इतिहास हलो एम एक कोर्स जहाँ के ऐतिहासिक घटनागुलिर एक अविश्वास्य भाव भिन्न भिन्न परिसर ए तरह सठीक पाठ्यभूमि भ्रमण करते दे आसन इतिहास क्षेत्र एफार कर एम कैरियर सम्भावनागुली बैचलर अफ आर्ट्स इन हिस्ट्री बाए हिस्ट्री कोर्स की आनी कमप्लीट करार पर सरकारी और बेसरकारी सेक्टर अनेक चाकरी पे पर जमन आपनी हिस्टोरियन होते जार्नलिस्ट होते हिस्ट्री एक्सपार्ट होते टीचार और प्रफेसर होते जार्नलिस्ट होते लाइब्रेरियन होते ट्रावल एंड टूरिजियम एक्सपार्ट होते पब्लिक रिलेशन अफिसार होते आर्किस्ट होते एचड़ाओ आनी यूपीएससी सीभिल सार्विस एस एस सी सी जी एल आर आई आर आर डब्ल्यू पी पी एस सी इत्यादि मत अनेक परीक्षा उपस्थित होते हैं एरपर हमें जानब वि हिस्ट्री कोर्सर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो वि हिस्ट्री कोर्स की करते गले आपके एच एस मैं आपके हायर सेकेंडारि पास होते आनी जदि भोकेशनल कोर्से एच एस कर कोर्स की करते पर नेत सुभाष ओपन यूनिवार्सिटी थे एरपर हमें जानब वि हिस्ट्री कोर्सर डिशन सो एट एक आंडार ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एर कोर्स डिशन हे तीन बचर एवं यूनिवार्सिटी रेजिस्ट्रेशन व्यलिड थक छबर एरपर हमें जानब वि हिस्ट्री कोर्स करते कत टा खरच हो वि हिस्ट्री कोर्स आनी जी भर्ती हन तो अपना एडमिशन समय अपना लागे तेतरिस टाक अपन कोर्स फी और अपना चारश पचात्तर टाक अदार्स फी मैंने प्रथम बचरे भर्ती समय आप लागे तीन हज़ार सातशो पचात्तर टाक ठीक से भाव आपनर द्वित बचर जो लागे तेतरिस टाक प्लस छश टाक मैं तीन हज़ार नश टाक तृत्य बचर जो अपना लागे तेतरिस टाक प्लस छश टाक मैं तीन हज़ार नश टाक एवं जो अपनी एक्सट्रा स्टूडेंटशिप फीस पेमेंट कर रखें से क्षेत्र में छशो टाक पर इयर एड हो मैक्सिमाम ये अपनी थ्री टाइम करते पर जमन धरू आनी को बचरे परीक्षा दीते पर को कारण बसाते हम अपनी परीक्षा दिलें को सबजेक्टे अपना बैक एस तो से आनी जो पर बचरे दीते चान से क्षेत्र में स्टूडेंटशिप फीस रिन्यूवल कर रखते हैं से जो छश टाक अपन एडिशनल लागे तो मोटामोटी तीन बचरे अपन कोर्स की करते मैंने विए हिस्ट्री कोर्स की करते अपनी इतिहास ग्रेजुएशन करते अपन खर्चा है 
এগারো হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা এবং আপনার যে পেমেন্ট গেটওয়ে চার্জ আছে এবং যে স্টুডেন্টশিপ ফিস আছে মোটামুটি আপনার এগারো থেকে বারো হাজার টাকা খরচা হবে এই সুন্দর একটি কোর্স করতে আমরা এই ফিস স্ট্রাকচারটি ইউনিভার্সিটি যে প্রসপেক্টার দু হাজার বাইশ থেকে শেষনে অ্যাডমিশনের সেখান থেকে দেখাচ্ছি এটা সময়ের সাথে পরিবর্তন হতে পারে সো এরপর আমরা আলোচনা করব বিএ হিস্ট্রি কোর্সের সিলেবাস নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি দু হাজার একুশের পরে সিবিসিএস সিস্টেম চালু করেছে মানে চয়েস বেস ক্রেডিট সিস্টেম যদি আপনারা সেই সম্পর্কে জানতে চান আমাদের আই বাটনে ক্লিক করে সেই ভিডিও দেখতে পারেন এবং নিচে ডিসক্রিপশনে সেই ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে সো ফার্স্ট ইয়ারে আপনার দুটো সেমিস্টার থাকবে আপনাকে প্রথম সেমিস্টারে চারটে পেপার এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারে আপনাকে চারটে পেপার পড়তে হবে এখানে আপনি কিছু কম্পালসারি পেপার পাবেন এবং আপনার কিছু কিছু আপনার অনার্স পেপার এখানে প্রথমে আপনি কিছু অনার্স পেপার পাবেন এবং কিছু আপনার জেনারেল ইলেকটিভ সাবজেক্ট বা কম্বিনেশন বা যেটা বাংলায় বলে যে পাশের সাবজেক্ট আপনি সেই পাশের সাবজেক্টটা আপনি চুজ করে নিতে পারবেন যেটা জেনারেল ইলেকটিভ কোর্স এখানে অপশন থাকবে আপনার কাছে পলিটিক্যাল সায়েন্স সোশিওলজি আর বেঙ্গলি আর এটাকে বলা হয় অ্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স এই বিজি ইলেভেন যেটাকে কম্পালসারি পেপার বলা হয় সেখানে আপনার বেঙ্গলি বা ইংলিশ এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি আপনাকে চুজ করে নিতে হবে এবং ঠিক সেইভাবে আপনার অনার্স পেপার থাকবে এবং আবার আপনার জিই টু মানে যেটা আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স নেবেন ধরুন আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়েছেন তাহলে সেকেন্ড সেমিস্টারে আপনাকে এই পেপারটি পড়তে হবে জিই পি এস ইলেভেন জিই পি এস টোয়েন্টি ওয়ান আপনি যদি সোশিওলজি নিয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে পড়তে হবে জিই এসও টোয়েন্টি ওয়ান এবং যদি আপনি ব্যাঙ্গুলি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে জিই বিজি টোয়েন্টি ওয়ান এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেমিস্টার টু সো এখানে আপনার সমস্ত পেপারগুলি থিওরি থাকবে এবং ক্রেডিট থাকবে আপনার অনার্স পেপারে সিক্স ক্রেডিট থাকবে এবং আপনার জেনারেল পেপারেও কিন্তু সিক্স ক্রেডিট থাকবে আর আপনার কম্পালসারি পেপারে ক্রেডিট থাকবে দুই ঠিক সেইভাবে আপনার আপনার যে কম্পালসারি পেপার সেটাতেও কিন্তু দুই থাকবে এখানে আপনার টার্ম ইন এক্সামিনেশনের ফুল মার্ক থাকবে পঞ্চাশ এবং অ্যাসাইনমেন্টের ফুল মার্ক থাকবে টোয়েন্টি টোটাল আপনার ফুল মার্ক থাকবে সেভেন্টি আপনার পাস মার্ক হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান মানে আপনি থার্টি পার্সেন্ট পেলেই কিন্তু সেই সাবজেক্টে পাস করেছেন বলে গণ্য করা হবে এখানে আপনাকে পড়তে হবে সিসি এইচআই ওয়ান সেখানে আপনার থাকবে হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া যেটাকে আপনাকে পড়তে হবে বেঙ্গলি ভাষাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এস এল এম অ্যাভেলেবেল ইন বেঙ্গলি ঠিক সেইভাবে আপনাকে সেকেন্ড পেপার মানে সিসি এইচআই টুয়ে আপনাকে পড়তে হবে সোশ্যাল পারফরমেন্সেন্স অ্যান্ড কালচারাল প্যাটার্নস অব দ্য এনশিয়ান্ট ওয়ার্ল্ড যেটা আপনাকে পড়তে হবে ইংলিশ ভাষাতে জেনারেক সাবজেক্ট জেনারেক বা কম্বিনেশন বা আপনি যদি পাশে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া আর যদি আপনি সোশিওলজি নিয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে ইন্ডিয়ান সোসাইটি যদি আপনি বেঙ্গলি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় এরপরে আপনার অ্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স মানে এই বিজি ইলেভেন যেখানে আপনার বেঙ্গলি যদি আপনি নেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এটা বেঙ্গলি ভাষাতেই পড়তে পারবেন আর যদি আপনি এই ইজি টুয়েলভ নেন সেটা আপনাকে ইংলিশ ভার্সনেই কিন্তু পড়তে হবে এরপরে হচ্ছে আপনার সেকেন্ড সেমিস্টার সিসি এইচআই থ্রি যেখানে আপনার থাকবে হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া টু এবং সিসি এইচআই ফোর যেখানে আপনাকে পড়তে হবে সোশ্যাল পারফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল প্যাটার্নস অফ দ্য মেডিভাল ওয়ার্ল্ড এবং আপনার জেনারেল ইলেকটিভ সাবজেক্ট যেটা জিই জিরো টু যদি আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে ফারমোনিজিয়াম থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস আর যদি সোশিওলজি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে পপুলেশন অ্যান্ড সোসাইটি যদি আপনি ব্যাঙ্গালোর নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ এই ছিল ফার্স্ট ইয়ার এরপরে আমরা জানবো সেকেন্ড ইয়ারে আপনাকে কী কী পড়তে হবে বিএ হিস্ট্রি কোর্সের সো এখানে আপনাকে সেকেন্ড ইয়ারে দুটো সেমিস্টার থাকবে একটা সেমিস্টার থ্রি এবং একটা সেমিস্টার ফোর সেমিস্টার থ্রি আপনাকে পড়তে হবে সিসি এইচআই ফাইভ যেখানে আপনারা পাবেন হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া থ্রি যেটা সেভেন ফিফটি টু টুয়েলভ হান্ড্রেড সিক্স এবং আপনাকে পড়তে হবে সিসি এইচআই জিরো সিক্স যেখানে থাকবে আপনার রাইস অফ দ্য মডার্ন ওয়েস্ট ওয়ান এবং সিসি এইচআই সেভেন সেখানে আপনি পাবেন হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া ফোর যেটা আপনার টুয়েলভ হান্ড্রেড সিক্স টু ফিফটিন ফিফটি পর্যন্ত থাকবে এরপরে আপনার জেনারেল ইলেকটিভ সাবজেক্ট যদি আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে গান্ধী অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড আর যদি আপনি সোশিওলজি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে জেন্ডার অ্যান্ড ভায়োলেন্স আর যদি আপনি ব্যাঙ্গালোর নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে ভাষা ছন্দ ও অলঙ্কার ঠিক সেইভাবে আপনার ফোর্থ সেমিস্টার ফোর্থ সেমিস্টার সিসি এইচআই ওয়ান সিসি এইচআই জিরো এইট সেখানে আপনি পাবেন রাইস অব দ্য মডার্ন ওয়েস্ট টু এবং সিসি এইচআই জিরো নাইন যেখানে আপনা
ইউনাইটেড নেশন অ্যান্ড গ্লোবাল কনফ্লিক্ট যদি আপনি সোশ্যালজি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হবে সোশ্যালজি অফ সোশ্যাল মুভমেন্ট বা আপনাকে পড়তে হবে রিথিঙ্কিং ডেভেলপমেন্ট আর যদি আপনি বাংলা নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার চুজের কোনো ব্যাপার থাকবে না আপনার একটাই সাবজেক্ট থাকবে যেটা হচ্ছে জিই বিজি ফর্টি ওয়ান যেখানে আপনার থাকবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য নির্বাচিত পাঠ এবং আপনাকে একটা এস ই এইচ আই টোয়েন্টি ওয়ান এখানে এবং একটা আপনার এস ই মানে এখানে আপনার এস ই এইচ আই টোয়েন্টি ওয়ান যেটা আপনার সাবসিডারি ইলেকটিভ পেপার সেখানে আপনার থাকবে রিডিং অ্যান্ড রিফ্লেক্টিং অন টেক্স এরপরে আপনার থার্ড ইয়ার সো থার্ড ইয়ারে আপনার দুটো সেমিস্টার একটা সেমিস্টার ফাইভ এবং একটা সেমিস্টার সিক্স যেখানে আপনাকে পড়তে হবে যেখানে ফিফথ সেমিস্টারে আপনাকে পড়তে হবে চারটি পেপার এবং সিক্স সেমিস্টারে আপনাকে পড়তে হবে চারটি পেপার যেখানে আপনি পাবেন সি সি এইচ আই ইলেভেন যেখানে আপনার থাকবে হিস্ট্রি অফ মডার্ন ইউরোপ সেভেন্টিন এইটি টু নাইনটিন থার্টি নাইন এবং আপনাকে পড়তে হবে সি সি এইচ আই টুয়েলভ যেখানে আপনার থাকবে হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া সেভেন যেখানে আপনার থাকবে সেভেনটিন ফিফটি টু এইটিন ফিফটি সেভেন ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিস্ট্রি ইলেভেন যেখানে আপনার থাকবে হিস্ট্রি অফ ইউএসএসআর ওয়ান নাইনটিন সেভেনটিন টু নাইনটিন সিক্সটি ফোর এবং আপনি পাবেন ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক হিস্ট্রি টোয়েন্টি ওয়ান যেখানে আপনার থাকবে হিস্ট্রি অফ ইউএসএসআর টু নাইনটিন সেভেনটিন টু নাইনটিন সিক্সটি ফোর ঠিক সেইভাবে সিক্স সেমিস্টারে এসে আপনার থাকবে সি সি এইচ আই ওয়ান মানে কোর কোর্স হিস্ট্রি কোর কোর্স হিস্ট্রি থার্টিন যেখানে আপনাকে পড়তে হবে হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া এইট যেটা আপনার এইটিন ফিফটি সেভেন টু নাইনটিন ফিফটি এবং আপনাকে পড়তে হবে কোর কোর্স হিস্ট্রি ফরটিন যেখানে আপনার থাকবে হিস্ট্রি অফ মডার্ন ইউরোপ টু সেভেনটিন এইটি টু এখানে আপনি পাবেন ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট থার্টি ওয়ান হিস্ট্রি অফ সাউথ ইস্ট এশিয়া নাইনটিন টোয়েন্টি সেঞ্চুরিজ এবং এখানে আপনার অপশান থাকবে দুটি অপশান পাবেন এখানে আপনি ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক হিস্ট্রি ফর্টি ওয়ান এবং ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক হিস্ট্রি ফর্টি টু এটা আপনি চুজ করে নিতে পারবেন এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি আপনাকে নিতে হবে যেখানে আপনি পাবেন হিস্ট্রি অফ ইস্ট এশিয়া এইটিন ফর্টি টু নাইনটিন ফিফটি এবং আপনি পাবেন ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিস্ট্রি ফর্টি ওয়ান যেখানে আপনার থাকবে হিস্ট্রি অফ ইস্ট এশিয়া এইটিন সিক্সটি এইট টু নাইনটিন ফর্টি ফাইভ এরপরে আমরা জানবো বিএ এরপর আমরা জানবো ব্যাচেলার অফ আর্টস ইন হিস্ট্রি কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়াল দেখুন আপনি যদি নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি ভর্তি হতে চান তাহলে সমস্ত স্টাডি মেটেরিয়াল বা বই আপনি কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকেই প্রোভাইড করে আপনি কিন্তু সমস্ত স্টাডি মেটেরিয়াল বই কিন্তু আপনি আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে পেয়ে যাবেন এবং সেগুলো খুব ভালো কোয়ালিটির থাকে বাইরে থেকে হয়তো কেনার খুব একটা প্রয়োজন হয় না কিন্তু যদি আপনি অ্যাডিশনাল জ্ঞানের জন্য কিনতে চান অবশ্যই কিনতে পারেন এরপরে আমরা জানবো ব্যাচেলার অফ আর্টস ইন হিস্ট্রি কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়াল তো আমরা আগেই বলেছি এখানে আপনার এস এল এম অ্যাভেলেবেল ইন বেঙ্গলি ইংলিশ এখানে দেওয়া থাকবে আপনার কোন সাবজেক্টে আপনাকে কোন ভাষায় পড়তে হবে দেখুন যেখানে আপনার বেঙ্গলি আছে আমরা কিন্তু সেগুলো হাইলাইট করে দিয়েছি আপনার বুঝতেই পাচ্ছেন যে আপনাকে প্রথম পেপারটি বেঙ্গলিতে পড়তে হবে এবং আপনার যে কম্পালসারি পেপার সেটা আপনি যদি বেঙ্গলি নিয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বাংলায় পড়তে হবে এবং আপনার যে সি সি এইচ আই ফোর সেটাও কিন্তু আপনার বাংলায় থাকবে এবং এখানে যে কম্পালসারি পেপার আছে আপনার অ্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স ই এস টোয়েন্টি ওয়ান ইনভলমেন্টাল স্টাডিজ সেটাও কিন্তু আপনাকে বাংলায় পড়তে হবে বা বাংলায় পাবেন সেটি আপনি বাকি সমস্ত সাবজেক্টগুলো আপনি ইংলিশে পাবেন এবং আপনার থার্ড ইয়ারে থার্ড ইয়ার আপনি সি সি এইচ আই টুয়েলভ এটাও কিন্তু আপনি বেঙ্গলি ভাষাতে পাবেন এছাড়া আপনি বেঙ্গলিতে পাবেন সি সি এইচ আই থার্টিন সেটাও কিন্তু আপনি বেঙ্গলি ভাষাতে পাবেন বাকি সমস্ত সাবজেক্ট কিন্তু আপনার ইংলিশে থাকবে আর যে আপনি হিস্ট্রি অনার্সের সাথে যে পাশে যে সাবজেক্টটি আপনি নেবেন যদি আপনি পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ইংলিশেই পড়তে হবে যদি আপনি সোশিয়োলজি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাকে ইংলিশে পড়তে হবে যদি আপনি বেঙ্গলি নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি সেই সাবজেক্টটি বেঙ্গলিতেই পড়তে পারবেন দু বছর এটা থার্ড ইয়ারে আপনার থাকে না পাশের সাবজেক্ট কিন্তু শুধু সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার পাশের সাবজেক্ট কিন্তু শুধু ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারেই থাকে এরপরে আমরা জানবো ব্যাচেলার অফ আর্টস ইন হিস্ট্রি কোর্সের অ্যাডমিশন প্রসেস সো নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি সিবিসিএস চালু হওয়ার আগে কিন্তু বছরে দুবার করে ভর্তি হতো কিন্তু বর্তমানে সেটা বছরে একবারই হচ্ছে যেহেতু সিবিসিএস সিস্টেম চালু হয়ে গেছে তাই বছরে একবারই ভর্তি হয় যেটার প্রক্রিয়া মোটামুটি এইচএস পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বা রেজাল্ট বেরিয়ে যাওয়ার পর মোটামুটি জুন জুলাই থেকে কিন্তু আমাদের নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় প্রথমে ইউনিভার্সিটি ডাব্লু ডাব্লু ডট ডাব্লু বি
তারপরে আপনার কাছে পেমেন্ট করার জন্য অপশন থাকবে দুটি একটি থাকবে অনলাইন একটা থাকবে অফলাইন অনলাইনের ক্ষেত্রে আপনি ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড নেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবেন আর অফলাইনে পেমেন্ট করতে চাইলে আপনি ইন্ডিয়ান ব্যাংকের চালান কেটে সেখানে জমা করতে হবে এরপর আপনি একটা কনফার্মেশন রিসিভ পাবেন এই কনফার্মেশন রিসিভ মানেই হয়ে গেল আপনার অ্যাডমিশন কনফার্ম এরপরে কিছুদিন পর ইউনিভার্সিটি আপনাকে মোবাইল এস এম এসের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে আপনার এনরলমেন্ট সার্টিফিকেট ডাউনলোড করা যাচ্ছে তো সেই এনরলমেন্ট সার্টিফিকেট বা এস এল আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে এবং সেটি কলেজে নিয়ে গেলে আপনার ফার্স্ট ইয়ারের সমস্ত বই কিন্তু দিয়ে দেওয়া হবে এরপরে হচ্ছে ব্যাচেলার অফ আর্টস অ্যান্ড হিস্ট্রি কোর্সের আপনি যদি ভর্তি হতে চান আপনার কী কী ডকুমেন্টস প্রয়োজন বা কী কী ডকুমেন্টস আপনার লাগবে দেখুন এখানে ডকুমেন্টসটিকে দুটি পাটায় ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ম্যান্ডেটারি ডকুমেন্টস এটা সবার জন্য এবং একটা হচ্ছে যদি আপনার থাকে তাহলে আপনাকে দিতে হবে সো সেখানে আপনাকে দিতে হবে পাসপোর্ট সাইজ একটা ফটোগ্রাফ একটা সিগনেচার অফ অ্যাপ্লিকেন্ট এবং আপনার একটা নেম প্রুফ ডকুমেন্টস দিতে হবে যেখানে আপনি দিতে পারবেন যেখানে আপনি দিতে পারবেন আধার কার্ড ভোটার কার্ড প্যান কার্ড যেটা আপনার পছন্দ সেটা আপনি দিতে পারেন এবং এখানে ডিওবি বা এজ প্রুফ ডকুমেন্টস দিতে হবে যেখানে আপনি অপশান পাবেন বার্থ সার্টিফিকেট ক্লাস টেন অ্যাডমিট কার্ড ডিজিটাল রেশন কার্ড যেটা আপনার পছন্দ সেটা আপনি দিতে পারেন আমরা সাজেস্ট করব এখানে আপনি কিন্তু ক্লাস টেনের অ্যাডমিট কার্ডটি দেবেন এরপরে আপনি ক্লাস টেন পাস সার্টিফিকেট এবং আপনাকে ক্লাস টুয়েলভ পাস মার্কশিট দিতে হবে এরপরে যদি আপনি কাস্ট সার্টিফিকেট থাকে মানে আপনি যদি এস সি এস টি ও বি সি এ ও বি সি বি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু কাস্ট সার্টিফিকেট দিতে হবে এবং যদি আপনার জেন্ডার সার্টিফিকেট থাকে তাহলে কিন্তু আপনি সেটাও দিতে পারেন আর যদি আপনি শারীরিক অক্ষমতা হয়ে থাকেন তাহলে সেই সার্টিফিকেটও কিন্তু আপনাকে দিতে হবে এবং যদি আপনি বিপিএল ক্যাটাগরির মধ্যে বিলং করেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে বিপিএল সার্টিফিকেটে দিতে হবে অনেকে আমাদের কাছে প্রশ্ন করে যে স্যার বিপিএল সার্টিফিকেটই কোথা থেকে পাবো আপনার পঞ্চায়েতে যে বিপিএল লিস্ট আছে সেখানে যদি আপনার বা আপনার পরিবারের নাম থাকে তাহলে পঞ্চায়েতের প্যাডে আপনার সেই বিপিএল নাম্বারটি লিখে একটা সার্টিফিকেট করে দেয় সেই সার্টিফিকেট স্ক্যান করে এখানে দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে বস করেন যদি আপনার পৌরসভায় বসবাস করেন তাহলে আপনাকে পৌরসভায় গিয়ে বিপিএল সার্টিফিকেটই তুলে আনতে হবে এরপরে হচ্ছে ডিফেন্স বা সিকিউরিটি ফোর্সের সার্টিফিকেট যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি কিন্তু সেটা দিতে পারেন এরপর হচ্ছে ক্যান্ডিডেট অকুপিকেশন বা এমপ্লয়ার সার্টিফিকেট যদি আপনি সেটা শো করাতে চান ইউনিভার্সিটিকে তাহলে অবশ্যই সেই সার্টিফিকেট কিন্তু আপনাকে দিতে হবে এরপরে আমরা জানব ব্যাচেলার অফ আর্টস ইন হিস্ট্রি কোর্সের এক্সাম প্রসেস নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি বছরে একবার অ্যাসাইনমেন্ট হয় এবং একবার ফাইনাল এক্সাম বা টার্ম ইন এক্সামিনেশন হয় অ্যাসাইনমেন্টটা দুই ধরনের হতে পারে একটা অফলাইন বা একটা অনলাইন অফলাইনে হলে পারে ইউনিভার্সিটি কিছু কোয়েশ্চেন পাবলিশ করে সেই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর আপনাকে বাড়িতে লিখে আপনার স্টাডি সেন্টার বা কলেজে গিয়ে জমা করতে হয় যদি অনলাইনে হয় সেক্ষেত্রে এমসিকিউ টাইপের কিছু কোয়েশ্চেন থাকে সে তার উত্তরগুলো দেওয়ার পর আপনাকে সাবমিট করতে হয় আর ফাইনাল এক্সাম আপনার বছরে একবারই হবে এরপর হচ্ছে ব্যাচেলার অফ আর্টস ইন হিস্ট্রি কোর্সের স্টাডি সেন্টার বা কলেজ কোথায় আছে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল টোটাল একশো তিনটি স্টাডি সেন্টার আছে যেখান থেকে আপনি আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সগুলি করতে পারবেন এছাড়াও একশো পঁচাত্তরটি স্টাডি সেন্টার আছে যেখান থেকে আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন বা মাস্টার ডিগ্রি কোর্সগুলি করতে পারবেন তো তার মধ্যে বিএ হিস্ট্রি কোর্সটি আপনি করতে পারবেন নিরানব্বইটি স্টাডি সেন্টার থেকে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল তো চলুন আমরা একটু স্টাডি সেন্টারগুলোকে স্ক্রল করে দেখে নিই সো লিস্ট অফ লার্নার সাপোর্ট সেন্টার বা আপনার কলেজ যেখান থেকে আপনি এই কোর্সটি করতে পারবেন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির আন্ডারে সো এখানে আপনি পাবেন দমদম মতিশীল কলেজ থেকে আমরা হয়তো সমস্ত স্টাডি সেন্টারের নাম নেওয়া সম্ভব হবে না আমরা স্ক্রল করে দেখিয়ে দিচ্ছি এছাড়া আপনি পারবেন বাসন্তী দেবী কলেজ থেকে গুরুদাস কলেজ থেকে মহারাজা মহেন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে গোয়িঙ্কা কলেজ থেকে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কলেজ থেকে শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ থেকে গুরুদাস কলেজ অফ কমার্স থেকে এছাড়া আপনি পারবেন ফকিরচাঁদ কলেজ থেকে হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে নিস্তারানী কলেজ থেকে বেহালা কলেজ থেকে সোনারপুর কলেজ থেকে হিরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ থেকে এছাড়া আপনি পারবেন শিউরি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে নেতাজি মহাবিদ্যালয় থেকে এছাড়া আপনি পারবেন বারুইপুর কলেজ থেকে তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ থেকে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে এছাড়া আপনি পারবেন করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ থেকে চাকদা কলেজ থেকে এছাড়া আপনি পারবেন এগরা এসএসবি কলেজ থেকে এছাড়া আপনি করতে পারবেন বোলপুর কলেজ থেকে বালুরঘাট কলেজ থেকে কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে সারোজনী নাইডু কলেজ থেকে খিদিরপুর কলেজ থেকে শামলনী কলেজ থেকে এছাড়া আপনি পারবেন ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজ থেকে শিলিগুড়ি কলেজ থেকে কোচবিহার কলেজ থেকে পাঁশকুড়া বোনামিলি কলেজ থেকে এছাড়া আপনি পারবেন রামপুরহাট
এছাড়া পারবেন আপনি করতে এসআর ফতেপুরিয়া কলেজ থেকে যেখান থেকে কিন্তু আপনি হিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে পারবেন এই সমস্ত কলেজ থেকে এর মধ্যে আছে আপনার মেমারি কলেজ থেকে এছাড়াও পারবেন আপনি গুসকরা মহাবিদ্যালয় থেকে মালদা ওমেন্স কলেজ থেকে কালিয়াচক কলেজ থেকে এছাড়া আপনি পারবেন ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে সো এটা আপনারা যদি ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ দেখতে চান সেটাও কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি যে প্রসপেক্টার প্রত্যেক বছরই সেটা পাবলিশ করে সেই প্রসপেক্টারে কিন্তু আপনি পাবেন যেমন এখানে আপনি ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজও দেখতে পারেন এখানে দেখুন ডিস্ট্রিক্ট এখানে আপনি পাবেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে মুর্শিদাবাদ থেকে নদিয়া থেকে আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহারে পাচ্ছেন আপনি এই সমস্ত কলেজগুলি এবং দার্জিলিং জলপাইগুড়ি মালদা উত্তর দিনাজপুর বাঁকুড়া বীরভূম আপনার ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ কিন্তু কলেজগুলো দেওয়া আছে পশ্চিম বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান পুরুলিয়া এছাড়া আপনি পারবেন এছাড়া আপনি পারবেন উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে হুগলি থেকে হাওড়া এছাড়া আপনি পারবেন উত্তর চব্বিশ পরগনার মধ্যে আপনি এই কলেজগুলি পাবেন এবং হুগলি জেলার মধ্যে আপনি এই সমস্ত কলেজগুলি পাবেন হাওড়া জেলার মধ্যে আপনি এই সমস্ত কলেজগুলি পাবেন ঝাড়গ্রাম কলকাতা আপনি কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজও দেখতে পারেন পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর সো এই ছিল ভিডিও আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের সাবস্ক্রাইব বাটনটা কিন্তু ফ্রি আছে সেই সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশান অন করে দেবেন ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আশা করব আপনারা সবাই ভর্তি হবেন আপনারা যারা ভাবছেন ভর্তি হব সো আপনারা যারা ভর্তি হতে চাইছেন অবশ্যই আপনারা ভর্তি হয়ে যান শিক্ষা হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাসেট শিক্ষা হচ্ছে জাতীয় সম্পদ এটা আপনার কাছ থেকে কেউ কোনো দিন কেড়ে নিতে পারবে না সো আমরা চাইবো আপনি গ্রাজুয়েশন করে নিন খুব সুন্দরভাবে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের কাছ থেকে সমস্ত সাবজেক্টের আপনি অ্যাসাইনমেন্ট নোটস সাজেশন পেয়ে যাবেন আমাদের নিচে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেখানেও কিন্তু আপনি জয়েন হতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাই আমাদের এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এই আশাটুকু রাখবো